We know that an idol is nothing in the world and that there is none other God but one. Salita po tayo ako muna. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, but also as there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Lahat po tayo, ready, go. If there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol, unto this are, eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Okay, pansin niyo po, and their conscience being weak is defiled. Let's pray, mga naman, salamat sa inyong masalita, Panginoon, na muli kayo pag-aaral namin. Ang topic ng bagay na ito, Lord, mga mahinang kristyano, Panginoon. So, we pray na kayo pong mag-iingat, uh, Lord, kayo pong mag-gabay uh, sa amin, makakuha namin ang pinakamensahe, Panginoon, ngayong uh, umagang ito, Lord, and we avoid being the ones that are called weak Christians, and the first of all, Panginoon, pag may mga gantong pagsubok, may mga gantong uh, uh, kumakalat ng mga defilement, Panginoon, sa aming paligid, no, we pray na uh, protectan kami dahil kami ay lumakas sa pananampalataya, Panginoon. So, we pray na kayo pong uh, lulatin na sa aming ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Ito ang aming isang dalangin sa pangalan ng Panginoon, Panginoon Yesus. Amen. Amen. Ako na po. Good morning po. Good morning. Okay, topic po nito, ang title po natin is Weak Christian. Weak Christian, uh, secondary title, Subtitle, The First to Fall. Okay, sa Tagalog, yung unang malalaglag. Actually, hindi nga laglag. Ibig sabihin yung, anong ganun? Okay, we Christian, The First to Fall. Ngayon, ngayon muna ang kwento. Okay? So, meron pong ano, dalawang tao. So, nasa ano po sila? Nasa, ano dyan ba yung Jurassic Park? Nari lang. So tataka sila. Siyempre. At dun sa bandang doon natatanaw na nila yung ano, yung sasakyan nila. Okay? So dito, hindi pa naman sila na sako, hindi pa naman sila kakainin kasi hindi sila sa ano eh, isang facility. Okay? Pero pagtakbo nila doon, sigurado. Isa lang naman yung dinosaur. Okay? So kailangan naman talaga makap- makarating dun sa barko or something. Okay? So ngayon, sabi nung isa, umiiyak na, sabi nung, ay, wala ka tayo pag-asa. Kasi, as, as soon as we go out from the facility, tapos tayo sigurado. Ngayon, napansin niyo yung isa, di ba siya, iyak ng iyak, sabi niya. At sabi nung isa, yung isa, kumakain, nagpapalakas, nage-exercise, Takan-taka yung ano, bakit ka pala gano'n? Patay na tayo, wala tayong pag-asa. Kaya mo bang ano yun? Kaya mo bang unahan yun? Ano ba yung mabilis? Raptor, di ba? Hindi mo kaya takbo yun. Hindi mo kaya yung unahan yun. Alam niyo sabi ng isa? Sabi niya, I don't have to outrun him. I only have to outrun you. Nag-guess niyo ba? Hindi, nyo, hindi ko kailangan unahan yung raptor ang kailangan ko lang unahan ikaw <laughs> kasi pag naunahan kita ikaw na yung inabutan ikaw yung kakainin ako nakatakbo na okay so nakakuha niyo ba mga bata parang hindi kayo natawa eh hindi nyo nakuha ulitin ko ha pag takbo mo pag mas mabilis ako sa'yo ikaw yung may iwanan pag naiwanan ka ikaw yung kakainin ng dinosaur ako makakatakas Diba? Ayan. Nakuha na. Okay? So, ang point natin dito, pag ikaw yung mahina, ikaw yung first of all. At hindi natin gusto yun, okay? Kaya ang title na The Weak Christian. So, medyo magkoconcentrate tayo doon. But before that, uh, gusto ko lang maintindihan yun, ha? Una, uh, tayo pong lahat ay may kahinaan. Okay, number one. So, at pangalawa, siyempre, dahil lahat tayo, naging bata din yan, si Shana, di ba? 
Minsan nakakatakot na pag walang bantay. Kung ano-anong haabutin, susungkitin. Pag nakuryente yan, nahalaglag yan. So, ma mamahina siya in many way. Diba? Ma mahina siya pang unawa, mahina, hindi niya alam yung mga bagay-bagay. So, lahat ng tao duma dumaan dyan. So, again, in a way, hindi masama maging quick. Kasi nga, lahat tayo, dumunta doon, diba? Intindihan natin yun, ha? So, marami sa Bible na nagsasabi na tayo ay talaga may weakness. Okay, sabi sa Psalm 6.2, Have mercy upon me, O Lord. Bakit siya naman yun ang mercy? Kasi mahina siya. For I am weak, O Lord, heal me. For my bones are vexed. So, yung sa ating panahon ng kainaan, iba tawag tayo sa Diyos. Okay, lahat tayo mahina. Sabi sa Matthew 26.41, Watch and pray. Pakitingnan niyo po sa Mark 14. Ano nga? Mark 14.38. Okay And then uh, Babasahin ko sa Matthew 26.41 Sabi niya Watch and pray that he enter not into temptation The spirit indeed is willing But the flesh is weak Ay basa niyo po dyan Ready go Mark 14 Ito po 38 Watch ye and pray Watch ye and pray Lest ye enter into temptation The spirit truly is ready Okay, pareho pareho lang sa Matthew 26.41 Sabi dito, dalawang beses sinabi na Minsan talagang kahit yung mga apostol Mga adult na yun eh At mga kasama ng Panginoon na turuan na to Pero gusto nila talagang gawin Yung dapat nilang gawin Hindi sa time na to talagang gusto Magbabantay lang sila, hindi lang sila makatulog Magpray lang eh na, Nakatulog pa sila, bakit? Sabi ng Panginoon Kasi nga, minsan yung spirit Handa naman Kasi yung flesh is weak So may naglalaban eh, tatlo tayo, di ba? Fle uh, body, soul, and spirit. Eh, yung spirit, sa, sa Diyos naman yun eh. Huwag lang manghihina. Kasi nga, pag nasapawan ng kalna lang, di ba? Okay yan. Sa Diyos na yung pag-ugnayan. Pero yung kaluluwa mo, ikaw yun. Okay? Pero yung katawan mo, ay gusto mo. So, winning tayo ngayon. Kaso, pagod ka na. May sakit ka na. Di ba? So, may kahinaan tayo. Yun ang gusto sabihin. Okay? At nangihina tayo from time to time. Sabi sa 1 Corinthians 2.10, dami nito. And I was with you in weakness. Si Paul yan. So even si Paul, may weakness din. Pero next is, uh, yung gustong, hindi pa rin ito yung focus natin. Pero ang weak, ano nga gagawin natin sa weak? So, sabi sa Bible, Paul, ito ulit, mayroon ako itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basahin ko na lang yung tatlo. Okay? Anong kailangan natin gawin sa week? Sabi sa Romans 14.1 na lang Him that is weak in the faith receive be But not to doubtful disputation So, ibig sabihin, receive Ibig sabihin, mananampalataya naman Nabanggit natin kanina, lahat tayo may kahinaan So, ang dapat natin gawin sa mga mahina <coughs> Tanggapin natin Na may mahina and therefore I-support natin Balik ako mamaya yan, pero sabi rin dito sa 1 Corinthians 8, 9, sabi dito, but take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Well, actually, yun yung yun yun natin, chapter natin, 1 Corinthians 8. Ibig sabihin daw, ingatan mo yung sarili mo kasi baka may makatisod ka. Ang madalas may tisod, yung mga mahina. Unwari, meron din itong, uh, ano, uh, sino ba? Unwari, si Brother James. Unwari lang, hindi naman nag-iyosi yan. Unwari lang, hindi sasabihin ko dito, turo tayo ng turo dito. Tapos hindi niya napagtagumpa yan kasi napasama sa mga office mate niya, di ba? Nag-inom. Nabalitaan pa, nabalitaan ni Stephen. Ay, si Sir James, ganun pala yun. Nakita sa Facebook. <laughs> Naitag. Naitag, di ba? Tapos, ay, si Sir James to ha. Bakit nag-iyosi siya at may ano? Nagiinom So yung mga mahina Yung mga bata Mali yun obviously Pero Minsan Hindi naman natin sisipain Agad sa church eh Di ba? Ang sisipain natin Yung talagang chronic na Drunk Drunk card Di ba? Railer <coughs> So eh bagong kristyano rin So matitisod So yan sabi dito Yung mga Yung mga wigs May sila yung mga bata Sila yung support natin Okay? And then last na lang to Sa support Okay? What do we need to do 
for the we Christians, we need to support this. I mean, we exhort you, so First Thessalonians 5.14. We exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak. Okay? Be patient toward all men. So, yun ang ating general rule sa mga weak. Ang mga mahina, tulungan natin, lalo pag mananong pala tayo kapatid dyan, kasi may kahinaan nga, katulad mo rin. Again, di tayo pare-pare ng kahinaan, pero still, meron. So, supportahan natin yan. Okay? Pero ngayon, uh, may mga nabanggit lang dito na parang positive. Pero ang pansin ninyo itong mga verse na to, hindi sila positive na maging weak, obviously. Pero kaya sila laging positive dahil sa Panginoon. Okay? Sa alam ang dalawa. <coughs> Pero mayroon ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa akin last. Second Corinthians 12, 9, sabi dito, And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, siya yung sabi niya, si Paul, parang sinasabi niya, matutuwa ako kasi ako'y weak. Pero hindi niya sinabi niya. Kasi sabi niya, kaya siya matutuwa doon kasi dahil siya'y mahina, tutulungan siya ng Panginoon, pag tinulungan siya ng Panginoon, makikita ang Panginoon. Ang galing talaga ni Paul. Hindi dahil magaling si Paul, kasi nga, hinangina siya, ilan lang siya. Yung mga panahon na iniwan nga siya ng mga ano eh. Wala na iniwala sa kanya. May mga, ta- may mga time na ganun eh. Pero sabi niya, kaya mag-glory siya doon kasi that the power of Christ may rest upon me. Dahil nakita ng Panginoon, talaga nagtiwala ka pa rin kahit mahina ka, ang Panginoon ngayon ang kikilo sa'yo. Ang ganda nun. So again, hindi, hindi, per- hindi positive yung weakness, ang positive pagkasama ang Panginoon. So hindi ngayon yun ang uh, ano natin, uh, introduction lang po ito. Hindi ito yung focus natin. Pero ban... ban- Banggitin ko na lang isa pa. <coughs> Ito na lang sa Hebrews 11:34. Sabi diyan, quench the quench the violence of fire. So sino to? Mga ano po to, Hebrews 11:34. So alam niyo Hebrews 11, di ba? The heroes of the faith. Isa sa mga nangyari sa kanila daw, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness were made strong, wax valiant in fight, turn to flight the armies of the aliens. Ibig sabihin, katulad si ano yun eh, naalala nyo yung mga armies ng Israel, pag nanampalatay sila sa Panginoon, dineliver sila, di ba? So again, hindi positive ang weakness, nagiging positive lang pagkasama ang Panginoon. Okay? So ngayon, dito na tayo mag-focus sa mga negative. Tingnan natin gano'ng ka-negative ang weakness. Ayaw natin na maging weak. Di ba? Yan sa COVID na yan, kung ikaw yung mahina, ikaw yung unang, go-fall. So ganun din sa kwento natin. Di ba? Yung isa, nakaligtas. Kasi, at least, hindi mo siya ganun kabilis, mas mabilis siya sa kasama niya. Kaya sabi sa, ito, basahin natin lang, 2 Chronicles 5.17, 15.17, Be strong, therefore, and let not your hands be weak. Diba? Ang laging uh, exhortation ng mga prophet, siyempre, sa atin, maging malakas ka, huwag ka mahina. Diba? Wala tayong sinabi dito, mahina ka, okay, mas maganda, mahina ka. Walang ganun. Lagi na dapat maging malakas. Positive ang malakas, negative ang weak. Bakit? Kasi for your work shall be rewarded. Diba? Kasi pag malakas ka, makakapagtabaho ka, yung tabaho mo, meron kang ganding pala. Nehemiah, eh, sa muna, sorry. For four, then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them into building. So ito yung uh, nagbibuild sila ng temple. Okay, pero sabi dito, may mga kalaban sila. Ano nangyari sa kalaban nila? Dahil may mga kalaban, kaya naman nilang gumawa ng gagawin nila. Kaso dahil sila ay natutlobo, ano sabi doon, nangihina sila. Kasi nga naman, may kalaban ka tapos, parang Nehemiah din. So, pag ito lang sa Nehemiah, nasabi sa Nehemiah 6.9, for, for they all made us afraid. Ganun na naman, di ba? Sila ay natakot, sila ay, ano nangyari? Saying their hands, shall be weakened from the work that it be not done. So, nakit naalala niyo ba yan? Si uh, San Bala, Tento Baya, yung mga kalaban niyo. So, yun ang gusto niyo mangyari. Pag sila ay natreten, natakot, nangihina. Ganyan na ganyan mga Kristiyano, pag takot ka, mangihina ka. Hindi mo gagawin yung dapat mong gawin. Kasi takot ka na. Diba? At isa rin yung sa, yung Pagkata ako sa sign ng weakness. Okay, punta tayo dun. Ezekiel. Ito, maganda to. Ezekiel 16.30. Anong makita nyo? Ezekiel 16.30. 
16, 30. Ano sabi dito? Sinong bida sa Ezekiel? Bawat kay Ezekiel? So, ang bida dito, of course, ang Panginoon. Pero, uh, papatusahan na sila. Actually, tapos na yung first wave. Okay, si Ezekiel nasa Babylon na. Nasakot na sila. Pero sabi dito, ito yung nangyari sa kanila. Hindi describe ni Ezekiel yung mga Israelite. Kaya sabi dyan, How weak is thine hand, saith the Lord. Seest thou doest all these things, the work of an imperious Horish woman. Napansin ninyo ito ha? Pag sinabing imperious, yan ay mayabang. At hindi lang mayabang, talagang gusto niya siya yung nagdo-dominate. Kaya sabi dito, Horish woman, ano yung Horish? Malandi yan. Nga nagtitiktok. Diba? Diba? So sabi dito Bakit sabi dito Bakit mahina sila Diba Yung mga yan Naglumalabas sa mga Ano Alaan mo Napaka Lakas nila Diba O kami O oh, kami ngayon ang magaling Nung malakas ang US Puro yung mga kababaihan nila Yung pinipidyo Kasi maganda kami Diba Ganun din yung Alala nyo sa Esther Diba Binibida yung mga Gandang babae Ganun yan Kaya ngayon Nung nauso yung Japan Ganun din Diba Eh ngayon, Korea na. Ganun lang lagi. Pero sabi dito, ang dahil ng uh, <coughs> yung binabanggit dito ay dahil lang hina sila pag ikaw daw ay horish woman, kasi malandi. Okay? <coughs> ikaw ay mahina. So ganun yan, mga ladies ha. May isa lang pala ladies natin dito ngayon. Diba? Pero na, nakikinig sa YouTube FB Pag ikaw yung babae na Alam mo, dapat mag-dress ka ng maayos Diba? Uh, ikaw ay uh, modest Diba? Eh kaso Parang yun, nakikita ko sa TikTok Parang gaganda nila eh Diba? So nangihina ka ngayon As a result Hindi makikin katulad ka nila Diba? So pansin ninyo yun Spiritual na to Punta tayo spiritual Kanina physical lang eh Hindi mo dapat gawin yun Pero dahil nang hina ka so, Sila lang maganda Hindi pwede Dapat ako rin Eh may ganda ka naman talaga Kaso Tama ba yun? Hindi Ano ka ngayon? Okay So mali yun So next uh, Romans 14.2 uh, uh, Ano nung kanina For one that believed that He may eat all things Another who is weak eateth herbs Okay, sa Tagalog So ito yung uh, parang kanina Support the week Pero yung iba daw Anong sign ng isang taong mahina Spiritually Ang sinabi sa Uy, sinabi sa Bible Ano? Kasi wala kang sinabi sa Bible Na huwag kumain ng kami Pero itong mga to Sobrang hina spiritually Di ba yung mga vegan Yung mga vegan ngayon Kala nila Ang tuturo nila si Daniel Hindi rin naman Mali rin naman yun Kaya iba, sa palagay nila, hindi tayo dapat kumain ng kung ano-anong hayop. No? Laging big deal sa kanila. Ha? Mahina, sabi sa Bible, sila yung mahina. Okay? Bukod sa physically, nangihina rin yan. Pero, sa conscience nila, mamaya, buta tayo doon. Mali yung interpretation nila sa sa Bible, kaya sabi sa weak. Okay? Maganda mo yung maging weak. Mali ka eh, sabi dito eh. Mali yung interpretation mo Nag-vegan ka kasi kala mo healthy Sabi sa Bible, weak ka Okay Sabi niyan, how be it Sa 1 Corinthians 8.7 How be it, there is not In every man That knowledge Ang amaya na to Kasi ito yung verse natin eh 1 Corinthians 11 na lang tayo Sabi dito sa 30 For which cause many are weak and sick they among you and many sleep So alam niyo ba yan, 1 Corinthians 11 Sa Lord's Supper, di ba? So, pag ikaw daw, may kasalanan ka, sabi dito, uh, wag kang basta-basta kakain, Lord's Supper, tapos, kaya marami nang ihina, kasi sumpa yun eh, alam nyo ba yun? Sumpa yun. At tapos na tayo dito dyan. Pag uh, kain ka na kain ng Lord's Supper, bah, hindi mo alam, katawang pala ng Diyos yun. Okay, kasi representative ha. Ibig sabihin, ano yung representative, katawan ng Diyos, tapos, katawan ng Panginoon, tapos, Uh, hindi ka worthy 
Hindi mo lang ginawang word yung sarili mo. At least for that day, that night. So, nangihina sila. Amen? Amen. Again, hindi positive. Di ba? Yung mga weakness, sakitin. No? Nasa 30s ka, sakitin ka. Kasi, kasi may natapad sa'yo yung sumpa. Okay? And then, last na lang. Galatians 4.9 But now, that after you have known God, or rather known of God, makaligtas na to. Okay? How turn ye again to the weak and beggarly elements where until you desire again to be in bondage? Sa Tagalog, ligtas na kayo. Galatians, ang context niya is mga kusyano na bumabalik dun sa works base na hindi na salvation pero group. Mali pa rin yung ano, wala ng grace. Dapat uh, by faith pa rin, I mean. By faith pa rin, even ang paglago. Di ba, natapos natin yung last time. Pero ang, ang, ang uh, sinasabi ng, ng Bible, ni Paul dito, pag bumalik kayo doon, sabi niya, weak and beggar. Alam yung beggar? Sino gusto maging beggar dito? Ano yung beggar? Ulubi. Ulubi. Di ba, minsan nakakaawa sila? Minsan nakakasal din. Pero minsan nakakaawa talaga. Bakit? Kasi ang hinahin na nila, wala silang kakayanan man lang na. Di ba? Minsan pagkain, very basic. So kaya pag kinumpara ni Paul, at, or Bible, no? Bible to, kinumpara ng Bible yung isang uh, kristyano na bumabalik dun sa mga weak and beggarly elements na, again, ito yung hindi nga by faith, yung pagsunod-sunod sa batas, ganyan sila eh. Ay, kailangan mabuti yung kristyano, dapat susunod ako sa batas. Maganda naman yung kaso, sinunod nila yung mga tinanggal na. <laughs> yung pagkain, yung holiday. Okay? So, sabat, ang linaw na, gano'n yan. Dinis, uh, daw dito. Pinalitan na yan, ako nilinaw na yan, hindi na sabat. Okay? Ngayon, nakakasar yung mga sabadista sa mga forum eh. Confirm, paulit-ulit, tapos, binibida lang nila yung baboy eh. Sabi niya, oh kami, hindi kami kumakain ng baboy. Ano naman? Ah, sabad, sabado talaga ang sabad. Oh naman, sa mga hudyo. Hudyo ka ba? <laughs> so, ang mahina sila pagdating doon. Ngayon kaya huwag natin gayahin. Amen? So, ngayon, dito tayo sa weak. Mag-focus mo tayo. Gagawin natin ngayon. Ha? Focus natin yung kanilang weakness para makita natin na hindi natin dapat gayahin yun. Number one. Kasi syempre yung solution. Bakit tayo hindi dapat maging ganun? Anong gagawin natin para hindi, na hindi tayo first of all, di ba? Na pag may mga kristyano dito, kaya San Mateo, nari lang, doon medyo minsan may mga ano dyan, di ba? May mga, mga bar na dyan, tawag dyan. Buti ngayon, nasarado. Club. Mga club-club, di ba? Eh mga kristyano tayo ngayon, mga kalalaki yan, di ba? Sino yung unang ma-attract dyan? Kasi siyempre yung mahina. Kahit pa magdamihan niya, wala tayong pakialam dyan eh. Kung ikaw ay malakas, di ba? So, yun ang ating ano, uh, objective to identify the weakness of the weak and avoid being one. Huwag ka rin. Pag nakita mo mahina sila, alam mo, mahina sila. Hindi mo sabihin, ang galing nila. Ay, ang galing ng mga BCF, GCF ah. Di ba? Nakikirak and roll din sila. Parang... Sama din. Sama din tayo. Ba't hindi ganun? Kaya yung mga weak, ay, yung lalaki, nag-long hair din. Hindi pa na Christian naman daw sila. Hindi mo alam weak sila. No? Huwag mo sabihin yung magaling sila. Right? Binida pa nila yun. Lahat may identify natin. Yun ay sign ng weakness. O ganun din naman yung Bible version ay. Kahit anong Bible version, ginagamit nila. Ay, parang ang lakas nila. Kasi ang dami nilang nabibili yung Bible. Ganun ba yun? O weak sila. Ngayon kita natin. Okay? So, so, paano din tayo may iging malakas? So, mayroon lang akong 3 points dito. I-clay lang nito. Dito ko lang kinuha sa chapter. So, number one, binasa natin kanina, ano yung naging ano doon? Ang usapan na halos dito ng 1 Corinthians 8 ay sa idol. Pero, i-relate nyo yan again, kasi nag i siya dito eh. Ginamit niya lang illustration yung medyo uso pa sa kanila, especially nung Asian Israel. Nung panahon nila, hindi na masyadong ano to. Actually, hindi na talaga sa mga Israel. Ha? Pero kaso, 1 Corinthians, gali, ano yan eh. 
mga Gentiles to. So, mga ano pa to, mga na, na-attract pa rin sa mga idol. Okay? Naalala ko talaga yung pinost ko. Actually, hindi nga ako nag-post nun. May nag-post, sinew ko lang. Nag-okay lang nga tao ganun, may nagalit. Kasi nga yung iba, talagang nakatouch sila sa idols nila. Huwag mo sasabihin nga uh, idol yan, ha? Picture lang ni Mama Mary yan, eh. Sigurado akong picture ni Jesus. Hindi, hindi longer si Jesus. Amen? So, pero sobrang hina nila. Nakatouch sa sarili na sa religion nila, sa mga idols. So, madali silang ma-offend. So, ganun din sa panahon ngayon. Yung mga yan, mga BCF, CCF na yan. <coughs> Pag sinabi mong King James lang ang tama. Bakit ganun? Eh, sabi kasi ito, hindi lang mali, ha? Demonic yan. Bakit naging demonic? Kasi... Diba si, kung alala nyo yung NIV, binasa natin yan, pinag-alala natin yan eh. Parang naging kapatid si Jesus ni Satan. Bakit? Kasi si Satan, si Lucifer, sa King James Lucifer, sa, sa kanilang sa NIV, ang nangyari, siya yung morning star. Eh si Jesus yung bright and morning star. Oy, magkapatid. Eh, hindi wala naman niliwala dyan, ganyan yung mormon. Kasi yun ang mga translation nila, parang pareho silang hindi King James. Diba? Ay, hindi yung Mormon King James yun. Sabi lang nila yun. Ngayon silang other three books. Kaya, pag mahina ka, ano nangyari? Nakita nyo yun? May madadamay din sa'yo. Okay? Kaya, sige, punta na tayo doon. So, number one, ano yung mga karakteristik ng mga weak people, weakness of the weak, and how to avoid it? Number one, sabi sa 1 to 6, sasabi dyan, masaya ko na lang, mabilis lang naman ito eh. Sabi dyan, now touching the things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge profit up, but charity edify it. And if any man think that he know it, okay, pansinin nyo yung ano ha, know, sabi kanina, knowledge. We know that we all have knowledge. Knowledge profit up, sabi sa 2. Sabi sa 2, If any man think that he know it anything, he know it not. Ano ba yung know, knowledge? Alam mo lang. Pero ang isa sa mga karakteristik ng mga weak Christian, ano yun? Kulang sa knowledge. May knowledge, pero kulang. Okay? So bakit weak? Kasi nga, madalas ay hindi. Lalaban sa labanan, hindi niya pala kaya. Okay? Kaya dito, sino dito yung ano? Kung nari, na natetempt ka sa idol kasi nga tayo hindi na eh. pero si daddy dati ba ano yan maano ka ba dyan sa mga idol kahit hindi kahit dati sa bahay kasi hindi tayo pinalaki ng mga magulang pero yung iba dyan na pinalaki na punas-punas dyan di ba kami hindi rin kami masyado kasi nga hindi naman kami na ano dyan eh. mga translation na yan di ba alam nyo sobrang hina mo na lang kung sasagba ka dyan kasi unang basa mo lang ng bible eh Diba? Saan tayo nun? Exodus pa lang. Second book pa lang. Actually, first book pa lang. Isa Genesis. Na inulit-ulit siya. Okay? O, oh, munang ihina na Stephen. Huwag ka mahina. Bumabang sa Ha? Labanan to eh. Alam nyo ba yan? Tingnan kayo, nakaupo lang eh. O, oh, nawapaos dito eh. So, ang ang topic dito yung idol, supposedly Ano ina mo na mako maniniwala ka yung ginawa mo, yung gumawa sa lahat, 'di ba? Justo. <laughs> Hindi mo iisipin yung noong mali. Kinung gusto ay point dito. Kung knowledge and knowledge lang, kahit basic knowledge, hindi ka masyadong scientific, hindi ka scientist na tao. Kasi kung ano ako kaya mong i-derive yun sa utak mo na itong kahoy, itong ginto, kung ano man yan, hindi yan ang gumawa sa atin, di ba? Amen. <coughs> Pero kung i-relate natin sa mga mahinang kristyano, bakit yung mga ibang kristyano, bakit sumasamba minsan or pinipili nila yung church na bakit nga ba ako dito? Nung tanongin mo na yung sarili, bakit andito ako at wala dito? Okay, ah, yan na natin yung Baptist Church. Tsaka may alternative churches. Okay, sabi natin ligtas yan. Okay, bakit ako dito? Sa mga kaya naman ako dito kasi may friends ako dito, masaya, malaki, sikat, mayroong ano, ano yun, may mga programs, programs, pag nag-camp to, maganda yung camp lahat, maganda. 
Alam namin ang sinihan, linggo-linggo Tapos one time sa week lang Kaya ang sarap Tignan mo yung mga dahilan nyo na yun Tama ba yun? So hindi mahirap Unawain nyo yun, nasa mali ka Na parang Sumasamba sa idol Again, hindi totally, pero kinukumpara natin gano'n Amen? Kahit kristyano Sumasamba rin sa tunay na Diyos Kaso once a week at hindi binabasa ng gusto yung Bible, yung Bible nila, hindi nila na-identify na demonic pala. Kasi nga, mahina. Okay? Kulang sa knowledge. O pag-aralan natin. Hindi, okay na ako dito. Okay na ako dito. Lacks knowledge. Hindi pa tayo natapos with godly love. Kasi yung knowledge na yan, hindi yan pwedeng knowledge lang. Kasi maraming knowledge eh. Alam ko lahat ng ano, pag yung next na lalabas na Samsung, ganito ang specs niyan, ganito ang hertz niyan, ganito ang memory niyan. Knowledge din yun eh. Pero walang ano yun, walang ganun kakwenta yun, di ba? Merong konti pero sobrang walang wala. Kaya ang sasabihan dito, ang dapat meron ng Kristiyano na hindi weak Christian, yung mga weak Christian may nalaman lang, mayabang na. Yung mga kaisuriano, ganun din yan. Napansin ko yan eh. Kunting-kunti yung alam nila sa Bible, pero ang assumption nila, lahat ng tao dito, katoliko. At siyempre, lalo walang alam, di ba? Eh, hindi naman lahat tayo katoliko. Pag mayroon pa ngayong alam, hindi nila papaniwalaan sa utak nila. I-assume nila, tama pa rin sila. Di ba? Ayayabang yung mga yan. So, so yun ang problema sa mga weak Christian. Kulang sa pang, sa pang, uh, tawag dito, knowledge sa pangunawa at hindi lang pangunawa eh. understanding kasi pangunawa na yung knowledge kung dapat mo accumulate kulang ka sa basa, kulang ka sa aral kulang ka sa inputs para sa Tagalog knowledge kaalaman Yan. kulang na kulang pag wala ka masyadong knowledge, mahina ka so lately, marami ako nakakausap dyan gusto mong tulungan Uh, sobrang baba pa nung alam nila Tapos pinoproject na lang yung sarili na ganito Hindi mo kayo maturuan Paano mo maturuan yun? Diba? Kasi palagay nila dito na sila Pero itong basic, di alam Pag sinabi mo, hindi nila acknowledge Napansin mo yung bad? Hindi, hindi, alam ko naman talaga yun eh. Hindi, alam nila na hindi ko alam yun Hindi, hindi ko Ang hirap nung ganun, diba? Sa halip na tanggapin mo, hindi mo alam yun Or mali ka kung hindi mo in-acknowledge yun, ano mangyayari? Hindi mo i-address yun, siyempre. At hindi mo rin uh, bibigyan ng credit yung mas may alam. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Di ba? So, kaya, lack of knowledge with godly love. So, nabanggit natin yung idols, obvious na nonsense yan, pero marami pa rin naluloko. Kaya, anong dapat natin gawin? So, number one, know if your knowledge is enough and not enough for any situation. Para ikaw hindi... Uh, Naging parang idol worshiper kahit kristyano ka. Ano? Dapat alamin mo na kulang ka sa knowledge. Pag nakita mo, kulang pa ako sa knowledge. Kulang ka. At least knowledge mo. Hindi mo sabihin mo. Ang dami mo nakausap kasi ngayon. Nakakasawa na nga lang. Kasi chinatsyaga ako. Kasi nga lang, patabaw ko yun. Pero paulit-ulit, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang. Ang nakikita ko, itong problema mo, eh, nagbabasa ka ba? Nang galing ka ba sa maayos na church? Hindi. At least acknowledge mo. Pag hindi, hindi ka mag masyado at mabilis. Okay, know that if your knowledge is not enough or enough in any given situation. And then, ang, ang relation dito sa ating text is unbelievers lack the knowledge of the one true and living God. Yun ang problema nila eh. Kahit gusto nila maging maayos na tao, hindi nila kilala ang Diyos. Paano nila ayos yung sarili nila? Kaya ngayon, solution natin, accumulate knowledge of the Word of God and the practice with the love of God. Okay, ulitin ko, accumulate knowledge. Mag ipon ka lang kayo, mga bata kayo. Ipunin nyo, ipunin. Basa ng basa. Lahat yan, hindi nyo pa agad napakinabangan. Pero later, napakinabangan nyo yan. Pag nakikinig kayo ngayon, kung nagbabasa kayo, hindi kayo inaantok. Dahil kasi alam ko yung sinabi ni Pastor, nabasa ko yun. Alam ko yun eh. Hindi ka katulad ng iba na talagang antok na antok na kasi wala. Hindi ba ka relate? Totally. Parang nakikinig ng monolog dito na puro salita yung lumalabas dyan. Hindi ako, wala akong maintindihan. Di ba? Un unlike pag nabasa mo yun, ay, oh, okay yun eh. Nagtawanan sila kasi alam nila ako, hindi, hindi ko alam yun. Ay, nabanggit ko dito sa, ikaw, kabuka ka ni ano, ni Hymenius. 
Amen! <laughs> Sino may binihiyos? Hindi mo kilala ngayon. Negative yun. Pero ligtas din yun. Pero, nag-shift right. But anyway. Uh, okay. Mag-accumulate kayo ng knowledge. Basa ng basa, basa ng basa. Later, yung mga na natutunan nyo, magagamit nyo yan. Amen? At hindi kayo magiging weak. Kasi may ano nga, ano, may bala kay eh. Sabi nga nila. Pero masama naman sa ibang, yung bala nila, pang patay ng ano, puro pang asal, puro pang pamamagaling, huwag ganun. Kaya ang point natin, na, lacks knowledge with godly love. Dapat, yung inaakil mo nito ng knowledge, alam mo, gagamitin mo later na magturo para matuto yung iba. Ma-edify yung iba, hindi para lang magmuha kang magaling. Ay, ta, pansin na pansin ko rin sa iba yan eh. Minsan, yun na, di ba? Alam din ba dyan eh. Yung mga terms na binibitawan, sandali, off topic na yan ah. Para lang ba, alam mo na, magmukhang ano, magaling. Ang Panginoong Isus, hindi siya ganun, na naalala nyo. Lahat ng ginamit niyang words, yung mga common words din, pero yung in-explain niya, spiritual truth, yun ang saktong-sakto. Sa situation, okay? Kung ano yung kailangan nila, yun ang sasabihin ng Panginoon. Dapat ganun tayo, mabilang mga kristyano, mga teacher, di ba? Number one yun ha. Ang karakteristik nila, lack of knowledge with God, they love, ang solution, accumulate knowledge, Of the word of God Alam mo yung Bible And then practice mo yun Ang may pag-ibig sa Diyos Amen So number two Mabilis lang to Dito tayo sa seven Medyo talunin natin Kasi yung one to six Halos pare-pareho yun yung Lack of knowledge Yung mga idols so, Sabi sa seven Sabi to How be it There is not in every man That knowledge So yung kanilang tinut tin uh, Tinutup yung tukoy natin nalis, eh, dapat kilala mo ang Diyos, ang tunay na Diyos. Yung iba, walang ganun eh. Kaya sabi dito, For some with conscience of idol, unto this are, kaya sa Tagalog, yung iba sa inyo, okay, meron ng conscience, ibig sabihin, alam mo na, na idol to. Hindi yan buhay, hindi yan Diyos. Kaya sabi dito, kumakain ka rin na hindi... So, ang, ang sistema kasi dati, kahit sa atin, ha, para lang makarelate kayo. So, itong mga Catholic nga, di ba? May mga Diyos-Diyosan sila. May mga pista yan. Okay, oh, pista na San Mateo. Para kay San Mateo. Di ba? O, kasi may magpapakain yung mga may pera. O, sige, yung mga Christian, naimbitahan ka ngayon. Ang tanong, makain ka ba? Okay, actually, sinabi yan sa Bible, sa Romans naman, 6, ha, tayo yun. So, kung pag sinabi ng ano, kaibigan mo naman, o kaya ma mag-anak mo pa, o mang Diyo, kain mo kayo, pista ngayon ni San Mateo. O, di sige. Ang sabi lang sa Bible, pag sinabi nila, oh, in-offer po namin itong pagkain kay San Mateo, pag sinabi niya gano'n, huwag ka na kumain. Pero karamihan naman po ng tao ngayon, makaano lang, makaano lang eh. Kaya sabi ng, Diyo, sabi ng Bible, wala rin naman sa kanila yun eh. Kaya okay lang kumain, Okay. Pero sa sabi dito ngayon, yung gano'n na nga, yung mga talagang sinasabi sa yon na, oh, pista to ni Santo, ano, in-offer namin to. May, may Santo pa sila dyan, na agan yan. Tapos nag-pray-pray pa sila, tapos kinain mo yun. Tama ba yun? Eh, nang hindi tama. Ngayon, yung mga ibang Kristiyano, alam na nilang mali yun. Pero sa sabi dito, kumain pa rin. Okay? Kaya sabi dito, and their conscience being weak is defiled. So, anong point natin dito? Ngayon, pag ikaw kristyano na, pag alam mong bagay mali, huwag mo nang gawin. ba? Diba? Ang consideration mo, yung sarili mo, tsaka yung ibang tao. Pag nakita nila na ganun, okay, kay Buddha, kung sino man yan, huwag ka nang kumain kasi pag ginawa mo yun, nag participate ka doon, ano mangyayari? Ikaw at yung mga makakita sa'yo, makakabali tayo. Tapos siya ka pumunta, ah, binisita namin yung mga temple sa Japan. At kami ay, at as, Facebook ka pa dyan, tapos ang mga banata no pa, kristyano ka, ako ay na-renew spiritually. Dahil pumunta ako sa, makapatay tayo dyan. ba? Diba? Okay? Pero ngayon, syempre, i-relate natin sa modern times. So, ano yung sabihin ko dito ngayon sa atin? So, pag may knowledge ka na na yung NIV ay demonic, huwag ko na gamitin. Diba? 
Pag may knowledge ka na na yung ibang Kristiyano ay hindi actually Kristiyano, hindi ligtas, huwag mo na sabihin kapatid. Di ba? Hindi sa atin, hindi, hindi baliwala lang sa atin ito. Importante yung title na yun. Para pag sinabi mo kapatid yun, meron sa kanyang ano yun, may dating yun. Kapatid, kapatid. Kasi, bro, bro. Kahit sinot, bro. Kahit Islam, bro. Kahit Catholic, bro. Hindi ganun, di ba? Sis. Ano pa yung mga ginagawa ng mga Kristiyano na dahil sa kanilang kahinaan, at sa lack of knowledge o minsan nga kahit alam na nilang mali ginagawa pa ano? ano pa? bata sa lang paulit-ulit yung kanina gusto ko ito maganda to yung mga again sa mga alternative churches mga CCMBC rock and roll saan ba galing yung rock and roll? hindi lagay natin lahat sa sir church eh mga kaibigan ko lahat ganun eh No, dahil weak ka, nag-participate ka doon Yung mga sumasayo sa'yo Nakita nyo yung Hillsong, di ba? Ako dati hindi ko nga pinapansin yun Pero napakinggan ko rin dati yan Pero dati yung panahon namin Wala pang ano Video Kung nakita ko lang sana ganun Hindi ko pinakinggan yung mga yan eh Pero nung nauso na yung mga MTV na kaya sila Talaga mga babae Maikli Tapos Christian daw yun alam mong masama, hindi, okay lang yan. Hindi ako matitiso dyan. No. Hindi yung sinasabi dito eh. Pag alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. At maraming ganyan, eh, hindi, ako, ano rin natin yan eh. May pag-fellowship ka pa. Ngayon, iba, again, iba yung, kung ikaw yung matured, ikaw yung inaakay mo sila, iba yun ha. Obviously, okay natin sila mga kaibigan in a way na sila yung akakain mo sa tama, sa katotohanan. Pero pag nakita mo silang gano'n, nagbibida pa, alam mo dapat weak to. Weak tong taong to. Nagpalong yun pa, sabi sa 1 Corinthians 11. It is a shame. Pag ang lalaki, mahaba po. Eh, banda kami. Yun nga, yun yung sabi ko eh. Dapat wala tayong banda-banda eh. So weak. Yung babae naman, kapakalbo, sobra yun. Si Britney Spears ba yan? Totoo? Sa Hill Zone? Hindi ko alam yun ah. O yun, isa pa yun. Malinaw dapat yun. Kung nabasa mo yung verse 11, shame sa kanya yun. Ang babae na maikli ang buhok. Okay? Pero kahit sa amin, may mga na-open sa akin siguro yun eh. Maikli ang buhok. Naglihid sa church. Okay? Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Karamihan ganun. Pag sinabi mo yung totoo sa Bible, ikaw ang masama. Tatanim sa utak nila yan. Sa sobrang hina nila, hindi nila kayang i-acknowledge na dapat pala natuwa pa ako sa kanya. Buti sinabi niya sa akin yun. Eh hindi. Sobrang hina. Sobrang hina. And therefore, siya yung unang mag-fall. Pag nagtanim ang si ja yung jablo niyan, oy, nagtatayo ako ng church ko rin ha. Mukhang kristyano, mukhang ano Pero mali ang kaligtasan Sinong malalaglag doon? Sabi sa ating mga baptist na lang Sino yung unang lilipat doon? Siyempre mahina Ganun yun, kahit sa, sa mother church Ganun, makita mo, sinong lilipat doon? Hindi yun yung mga malalakas na kristyano Na laging basa ng basa ng Bible Hindi yun Ang pulilipat doon, yung mga talagang Mahina, amen? Amen Kasi sabi ko eh, bakit kasi sila yung unang Mga perform, participate sa mga maling bagay. And then, si pastor, masyado na mga na yan. Kami, okay lang kami dito, maikipesta kami. Again, okay lang yung pesta pag hindi nila sinabing ano. Pero kung mga panatig yung katoliko yan, tapos dadayuhin mo pa, dahil pesta, mali na yun. Amen? Amen. So, tapusin na natin. Tatlo lang to eh. Again, ha? lack of knowledge ay inyong big eh. Mahina ka pag wala kang alam sa Bible Mahina ka pag kulang yung alam sa Bible Tapos papastor ka ba? Ano ba yun? Hindi kasi mga kul na kul yung mga pastor eh Wala ka sa hulog Okay, lacks knowledge and with godly love Number two May knowledge ka so nagpa-participate pa rin Has some knowledge but very weak to resist wrong practices Yun ang point number two ha Maling practices, sobrang hina mo, hindi mo kayang iwanan. 
Hindi mo kayang tumanggi. Ang mangyayari niyan, lalo kang manghihina. Okay, ano yung ano natin doon? Sagot doon, know the danger. Okay, avoid and preach against it. Yun ang the best. Pag you preach against the idolatry, tsaka yung mga maling nabanggit natin, if you preach against that, malamang sa hindi, hindi ka mag-participate doon kasi kalaban mo nga eh. So again, may consideration yun. Inaalalayan mo yan, okay, yung mga mahina. Pero, malinaw yung, ano ba stand mo dito? Pag tinanong ka ng ganun, dapat malinaw yun. Okay? Then lastly, ito na yung pinaka-verse natin. Sabi dito sa 7 pa rin. Sabi dyan, di ba? How be it that not every man had this knowledge for some had con with conscience of idol and to this hour it, as, it is as a thing offered unto idol. Kaya sabi dyan, and their conscience being weak is defiled. Ano yung conscience? Ito yung something na sa loob mo na sinasabi sa'yo mali tama. Kahit minsan di pa naturo sa'yo. Pero lalo na pag tinuro na sa'yo, mali yan, mali yan, mali yan. Okay, lumalakas yung conscience natin. Ito ka, baligtaran, weak yung conscience. Okay, titikto ka pa dyan, di ba? Nag-replace siya dito ng being modest. Okay? Pero sabi dito, hindi na tapos na sabi dyan, their conscience being weak is defiled. Ano ngayon yung defiled? Ano yung defiled? Okay, stay pen. Ano yung defiled? Ulit-ulit tayo siya. Defiled. Ano yung defiled? Ano yung defiled? Nadungisan. Yun ang, uh, yun ang basic. Pero sa Bible, ano yung defiled? Ulit-ulit siya, di ba? Especially yung babae na yung mag-asawa, hindi na masama yun eh. Pero actually, sabi sa Bible, pag may asawa na yan, hindi na virgin yan, defiled na yan. Again, hindi lagi masama yun kasi mag-asawa kayo pag mag-asawa. Pero lalo na pag hindi mag-asawa. Fornication, ganyan. Hindi, defiled. Yung sabihin na, dumi mo. Nakita niyo yun? Eh kaso dito sinasabi, ang na-defiled na is yung conscience. Ano yung sabihin nun? Hindi, yung weak yung conscience, pero sino yung na-defiled? Sila, tsaka yung conscience din. Tingnan nyo. Okay, and their conscience being weak is defiled. O, sila yung natumihan, pero sinasabi na specifically yung conscience. Ano yung sabihin yung conscience mo na-defiled? So, yung iba nga yun, madalas, yung mga rin ng mga babae nga, sabi sa inyo, uh, inaayos natin yung, ano ba, ginagalang yung yung lagi natin sinasabi dito, kaya may kasala na maayos. Okay? We preach against adultery, fornication, tapos, ang take mo doon, eh, wala lang yan. Kasi nga, madalas ka nang nakikipag-participate sa mga, yun nga, hindi lang take, take talk lang kasi uso ngayon eh. Pero nga, nanunood ka ng anong idol mo, si Britney Spears, matagal na pala yun, sino naman uso ngayon? Nabasa ko lang yung Katy Perry. Hindi yung kilala pa yun, nabasa ko sa'yo sa mga reviews, reviews. Kristiyano daw yun, Kristiyano daw, ha. So ngayon, parang demonyo na. Yung mga MTV niya. Okay? So yun ang idol mo, Kristiyano ka? Kaya si Sarah G? Uy, conservative yun. Sabi sa'yo, tingnan mo nga. Yung yung problema eh, pag hindi <coughs> mo nakikita yung ano, yung compromise ng mga ganyan. Defile mo yung conscience mo. Ang hina mo. Ang hina mo. Diba? Pero yung mga babae, for example, mamaya tayo sa mga lalaki, eh. pero yung mga babae na sinasabihin mo, uy, ay, si Shana ko na, lumalaki na, lagi nakabuka kay bata pa naman. Nasabihan na ganyan, diba? Uy, babae ka, dapat. Diba? Nasabihan mo, dapat nakapalda. Diba? Hindi ka malandi. Uy, malandi. So, pag lagi mo naririnig, pinupo na ka ng mali, pag mali ka, na may build sa'yo yung conscious na, ay, masama pala to. Okay? Eh, kaso pag nasanay ka ng bata ka pa, high school, high school pa lang, may boyfriend na, tindi mo. Na, hindi mo na naisip yun, na-derive mo pa yun, na pag-practice-an mo pa yun, para magkaroon ka ng ganyan. Di ba, nakakahiya? Nung mga bata nga tayo, di ba, may konsensya ko, nahihiya ako sa ano. Mga babae, pag lalaki ka, pag babae ka, nahihiya ka, di ba? 
Pero pag na-define na yung conscience mo, ano na? Wala na yan. Hindi pwede. Unahan na to. Dapat ako rin, meron. So ngayon, pag dumumi na yan, ano naman yung magsulta niyan? Madumi na. Ang hirap na lilisin. Pwede malilis yan ulit ng Jesus. Oo oh, naman, kaso, pare-pareho ba tayo? Ganun ba yun? Hindi. Yung iba, ang naalala ko talaga yung CR. Minsan, gusto kong scrub. So, wala, bibili pa ng mga pangsa. Pero pwede naman scrub yun eh. Pero pag ilang taon ng ano yan, napabayaan yan, anyari, ang hirap niya linisin. Gusto mo yung tapo na lang eh. Habang nililinis mo, baho. Kasi na, bumikit na lahat eh. Yung ano natin sa taas, bumaluma na. <laughs> Kaya ang baho nung pag ano. Toilet. Yung toilet. Okay, ganun din yung mga kasyano ngayon. Dumudumi, naging ikanal. Pag paulit-ulit yung kasalanan, konting linis, dumi ulit. Kasi conscience na yung nani. Eh. So ito, na-resolve ko lang dito. Napansin ko sa mga taong mahina, kasyano mahina, ang daling ma-offend. Ang daling ma-offend. Dito tayo sa verse 12. But when ye sin so against the brethren and wound their conscience, ye sin against Christ. Okay? So ito naman yung, uh, actually, pag ikaw yung nananakit, kasi, pansinin nyo dito, ang sakit, sa, ang sakit na mali, yung mananakit ka ng mali, yung pag ikaw nga yung uh, natisod mo sila. Okay? Ito yung kwento dito eh. Nga talaga nung kwento kanina, nakita kang may ginawa kang mali, sila yung na-wound. Kasi okay lang pala yun eh. Yun ang sinasabi ng Bible, pag na-attract yung tao sa kasama, dahil sa'yo, may nadadamage mo yun sa kanilang spirituality. Okay? I-enter natin ha, sa weak conscience. Ganun lang. Mahina ka. Pag mahina ang kasyano, mahina yung konsensya mo. Hindi mo ma-identify yung mali sa tama. Madali kang madala ng mga long doctrine. May konting tama lang sila. Doon ka na. Niniripaso pa natin. Ayaw mo na. Hindi, Bible din to eh. Ito nga yung sinabi dyan. Ang mali. Yung mga nag-produce niyan, mga unbeliever. Ano bang gusto mong uh, pro proof? Hindi. Ala, ano din to? Kung mo sila sasabihan ng masama. Kasi ganun ka babaw, ganun ka ka week So ano na lang ano dito ang solution So lagi ko lang dito strengthen your conscience by always acknowledging it. Yung sinabi ko na kanina. So paano kang maglalakas yung conscience mo kabalik ka ng iba? Pag may mali ka, sinabi ka ng mali, acknowledge mo o nga ano parang mali ako. Yung conscience mo ngayon tapos makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Okay, especially King James. Kasi nga, alam natin yung King James, galit ang Catholic dito. Nagtaka ka ba doon? Dapat magtaka ka doon. Kung alam mo yung, yung Catholic is mother of all cults, ba't sila galit sa King James? Ang malamang. <laughs> Ito yung tumitira sa kanila ng gusto, di ba? Ganun din yun. Mga carnal Christian, ayaw sa King James. Wala akong kilalang ano, misiyad. Kahit magpunwari pa sila, hindi nila kaya magpunwari. Hindi pa ito yun. Pag may natayo ng ano dyan, Pentecostal Church, tapos King James, ang labo nun. Naghanap ka, wala. Yung mga kulto, bihir, yung, yung Mormons lang kasi nakikiano lang yun eh. So, wala. Okay? So, ang mahinang Kristiyano, madaling ma-offend. Ang mahinang Kristiyano, kinasabihan mo na ng tama, wala pa rin. Yung warning mo ba, wala pa rin. Madaling ma-offend. Kulang sa knowledge. Okay? So, anong dapat natin gawin? Mag-accumulate ka ng knowledge. Yung Bible talaga, yung totoong Bible lang ano mo, basahin mo, pag-aralan mo, at i-preach mo. And then, pag alam mong mali, huwag mo nang gawin, palakasin mo yung conscience mo. Okay? Yun ang ating goal. Tayo yung maging malakas sa pananapalatayan, hindi mahina. Hindi pag mahina, tinutulungan ako eh. Gusto ko, ako yung mahina. Gusto mo ba yung kinakawaan ka lang ay, wala akong ano, bigyan niyo ako ng ganito. Hindi maganda yun, amen? So, don't be weak. Ay, gusto maging weak? 
May isang pananampalan tayo, physical event Kaya maging malusog din tayo Physical event, mga bata Physical activity, ha Tayo nga, table tennis lang, eh Maganda niya pag wala na itong ano Jogging tayo, amen Don't be weak Para hindi ikaw yung first to fall Okay, let's pray, mga naman, maraming salamat Na ito po yung Uh, actually side the uh, message lang to sa book of uh, 1 Corinthians chapter 8 pero napakalinaw Panginoon ang weak Christians ay may effect negatively sa church at especially do sa tao na weak pag nanatili kaming weak uh, kami po uh, hindi makakalugod sa inyo makakadamay pa po kami ng ibang mga Kristiyano at even unbelievers makikita namin Uh, may kita nila kami na hindi kami dapat magbilong dyan kasi mahina kami so we pray na ang church na ito Lord maging uh, magandang patuto Lord sa labas at sa loob uh, may mga anak Lord na lumaki na malakas gusto nila maging malakas hindi sila matiling mahina para po uh, makilugod nga po kayo sa kanya marami kami magagawa para sa inyo mag kami malakas sa pananampalataya at ganda po physically Panginoon Ma-recognize namin ang uh, kahalagaan din po Lord na maging malakas physically both and specially spiritually at uh, yung mga iba rin po Lord support din namin dahil alam na yung mahina hanggat kaya namin Panginoon at malakas nga kami kung malakas kami makakatulong kami sa iba so we pray na naging malakas po kami tulungan niyo po kami uh, yung mga inyong katotohanan po yun yung makita namin na magpapalakas sa amin And therefore, doon kami mag-focus, yun ang aming laging kaulayaw, yung salita, yung preaching ng salita ng Diyos, at uh, fellowship sa mga maayos na believers. Kaya kung malulati pa kayo lagi sa aming buhay ministry, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.